ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి మోడల్ ఫర్ టెస్టింగ్ అనమాట అంటే ఇందులో మోడల్ ఒక మోడల్ని తీసుకొని దాన్ని టెస్టింగ్ చేయాలి సో టెస్టింగ్ చేస్తే మనకి అసలు మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్గా వస్తుందా అవుట్పుట్ అనేది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వస్తుందా లేక అంటే కరెక్ట్ వస్తుందా ఎలా వస్తుంది అంటే టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అక్కడ ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా ఏంటి అనేవి చెక్ చేసుకోవడానికి ఒక మోడల్ తీసుకొని చెక్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్ ఏ మోడల్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఒక మోడల్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ కోసం ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ద ప్రోగ్రామ్ అనే దాన్ని ఒకటి తీసుకుంటాం అనమాట ద ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోతుంది ద ఎన్వాయిన్మెంట్ ఇక్కడ ఎన్వాయిన్మెంట్ మోడల్ ఇస్తుంది అండ్ న్యాచురల్ అండ్ సైకాలజీలో బగ్ మోడల్ అనేది వస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి ప్రోగ్రామ్ మోడల్ అనేది తీసుకుంటాం ఈ ప్రోగ్రామ్ మోడల్ అని తీసుకున్నప్పుడు దీనికి ఏంటి వచ్చే సారీ ప్రోగ్రామ్ అనేది తీసుకుంటాం ఇక్కడ దాన్ మనకి మోడల్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ప్రోగ్రామ్ మోడల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది దీనికి మనకి ద ఎన్వైర్మెంట్ ఎన్వైర్మెంట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఎన్వైర్మెంట్ మోడల్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ నేచురల్ అండ్ నేచర్ అండ్ స్కో సైకాలజీలో తీసుకుంటే ఇక్కడ బగ్ మోడల్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇది చేయాలన్నప్పుడు మనం టెస్ట్ చేస్తుంటే ఎన్వైర్మెంట్ మోడల్ బగ్ మోడల్ రెండు వచ్చేసి దీన్ని రెక్టిఫై చేసి దీన్ని టెస్ట్ చేస్తాయి అనమాట సో టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనకి అవుట్కమ్ అనేది అవుట్కమ్ అనేది ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఉంది అనుకోండి మనకి ఓకే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉంటే మళ్ళీ ఎన్గా వెళ్ళేసి ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంది మళ్ళీ ఎన్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఒక్కొక్క అంటే మనకు ఒక్క ఫేజ్లో రాంగ్ వచ్చినా కూడా అంటే ఎర్రర్ ఉన్నా రాంగ్ ఉన్నా ఏదైనా ఏమైపోతుంది మనకు అన్ఎక్స్పెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా సో అందుకనేసి మనకి మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేశానా అనేది మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చి గ్లాన్స్ చేసుకొని అప్పుడు మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ వస్తుండొచ్చు ఈ అవుట్పుట్ రావడానికి మనకి ఓకే అండ్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి వెదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఎర్రర్స్ అయినా ఉండొచ్చు హార్డ్వేర్ ఎర్రర్స్ ఏంటంటే కొంచెం రేర్గా ఉంటాయి అవి బట్ అవి కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్సే కదా అవి కూడా రావచ్చు ఎర్రర్స్ సో అలానే మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఎర్రర్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఫైర్ వర్ లైక్ ఏదైనా కంపెనీస్ ఫ్రిమ్స్ అలా కూడా ఎర్రర్స్ ఉండొచ్చు సో అందుకనేసి మోడల్ అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇక్కడ సో మెయిన్ ప్రాసెస్ అయితే ఇది సో మీరు ఈ ప్రాసెస్ తెలిస్తే మీరు ఈ డయాగ్రామ్ వేసేయండి పర్ఫెక్ట్గా వేసేసినాక మ్యాటర్ అనేది మీరు కొనుక రాయచ్చు ఇలా అంటే ద ప్రోగ్రామర్ మోడల్ ఫస్ట్ ద ప్రోగ్రామ్ అనేది తీసుకుంటున్నాం దీని ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్గా ఆటోమేటిక్గా త్రీ మోడల్స్ అనేవి క్రియేట్ అయిపోతాయి ఎన్వైర్మెంట్ మోడల్ ప్రోగ్రామ్ మోడల్ అండ్ బగ్ మోడల్ ఇవి క్రియేట్ అయిపోయినాక అవి టెస్టింగ్ చేస్తాం టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ వస్తుందా చెక్ చేసుకుంటాము అనేది ఇవి ఇలా ఓన్గా రాసేయచ్చు నేను ఇప్పుడు మ్యాటర్ అనేది చూపిస్తాను థీరీ ఎలా రాయాలో సో ఫస్ట్ ఏముంది మనకి ఎబో ఫిగర్ ఈజ్ మోడల్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ సో మనం ఏంటి అసలు ఆ ఫిగర్ దేని గురించి అంటే ఏ మోడల్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ ద ప్రాసెస్ స్టార్ట్స్ విత్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎంబాయిడర్డ్ అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ ఎంబాయిడర్ అని తీసుకోండి ఇన్ అండ్ ఎన్వైర్మెంట్ అంటే దేంతో ఎంబాయిడర్డ్ అయి ఉంది ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎన్వైర్మెంట్ తోటి సచ్ హ్యాస్ ఏ కంప్యూటర్ ఓకేనా అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఏ కాలింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ వీటన్నిటితోటి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎంబాయిడర్డ్ అయి ఉంది వీ అండర్స్టాండ్ హ్యూమన్ నేచర్ అండ్ ఇట్స్ సస్పెక్టబిలిటీ టు ఎర్రర్ ఓకేనా అంటే ఏంటి ఇక్కడ నేచర్ ఏ మనకి బగ్ దేంతో అసోసియేట్ అయిందంటే నేచర్ అండ్ సైకాలజీ అంటే నేచర్ అండ్ సైకాలజీ అంటే హ్యూమన్ అనమాట ఇక్కడ వి అండర్స్టాండ్ హ్యూమన్ నేచర్ అండ్ ఈట్ సస్పెక్టబిలిటీ టు ఎర్రర్ అంటే అది ఎర్రర్ బగ్ అని ఉంది కదా అక్కడ మనకి బగ్ మోడల్ అనేసి సో దాట్స్ ది రీజన్ నేను చూపిస్తాను చూడండి నేచర్ అండ్ సైకాలజీ బగ్ మోడల్ అని చూసుకున్నాం కదా సో ఇది మనకి బగ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకున్నామని చెప్తున్నారు అనమాట అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏముంది దిస్ అండర్స్టాండింగ్ లీడ్ హర్స్ టు క్రియేట్ త్రీ మోడల్స్ సో అక్కడ అయిపోయినాక అంటే ఫస్ట్ ఆ త్రీ మోడల్స్ చూసుకున్నాక అంటే అసలు ఎంబాయిడర్ తోటి ఎన్వైర్మెంట్ తోటి ఉంది అసలు ఎర్రర్స్ ఏంటని ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ త్రీ మోడల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతున్నాయి ఆ త్రీ మోడల్స్ ఏంటి అని అంటే మనకి ఎన్వైర్మెంట్ మోడల్ అండ్ మోడల్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ మోడల్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వర్క్స్ సో ఈ త్రీ మోడల్స్ అనేవి మనకి క్ర
ఎగ్జిక్యూట్ అయితే మనకి ప్రాబ్లం లేదు కానీ అన్ఎక్సెప్టెడ్ వస్తే అంటే నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అయితే మళ్ళీ ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రాసెస్ అనేది వస్తుంది అనమాట అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఆ ప్రోగ్రాము మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ మోడల్స్ క్రియేట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇట్లా టెస్టర్స్ అనేవి చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటి ద ప్రోగ్రామ్ ఎన్వాయిన్మెంట్ ఈజ్ ద హార్డ్వేర్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎన్వాయిన్మెంట్ ఎలా ఉందంటే హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ ఇట్ రన్ అంటే అంటే సో ప్రోగ్రామ్ ఎన్వాయిన్మెంట్ అసలు ఫస్ట్ రన్ కావాలంటే మీకు ఏం కావాలి అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అయినా కావాలి హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ అన్న ఉండాలన్నమాట రన్ అవ్వాలంటే ఫర్ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ మే ఇంక్లూడ్ కమ్యూనికేషన్ లైన్స్ అదర్ సిస్టమ్స్ టర్మినేట్స్ అండ్ ఆపరేటర్స్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ఆర్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ దట్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ ద అండ్ ఆర్ యూజ్ టు క్రియేట్ అండ్ ఇప్పుడు ఏంటండి ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా ఇదంతా థీరీ సబ్జెక్ట్ గైడ్స్ సో మొత్తం థీరీయే ఉంటుంది అందుకని మీరు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ తెలిసింది అనుకోండి మీరు ఈజీగా రాసేయచ్చు అసలు మెయిన్ థింగ్ కానీ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం అని మొత్తం నేను మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా రిక్వైర్ టు మేక్ ఇట్ రన్ అంటే మనకి ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఎన్వైర్మెంట్ ఉండాలి ఆన్లైన్ సిస్టమ్గా రన్ కావాలంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంక్లూడ్ ఏం చేసుకుంటుందంటే కమ్యూనికేషన్ లైన్స్ అదర్ సిస్టమ్ టర్మినేట్స్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది అనమాట దట్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ అండ్ ఆర్ యూజ్ టు క్రియేట్ ద ప్రోగ్రామ్ అండర్ టెస్ట్ అంటే మనకి మళ్ళీ దానికోసం టెస్ట్ అనేవి క్రియేట్ అవుతుందన్నమాట హ్యాజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా కావచ్చు లోడర్ అయినా కావచ్చు లింకేజీలు అన్నీ క్రియేట్ అవుతాయి ద ప్రోగ్రామర్స్ షుడ్ లర్న్ ఈజీ లర్న్ ఇన్ దర్ కెరియర్స్ దట్ ఈస్ నాట్ స్మార్ట్ టు బ్లేమ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే ప్రోగ్రామర్స్ ఎలా అంటే ఎన్వైర్న్మెంట్ని బ్లేమ్ చేయొద్దు వాళ్ళే కొన్ని వేరేగా లర్న్ వేరే ఈజీ ఎర్లీ మేనర్గా వేరే వేమైనా నేర్చుకోవాలి కానీ దే షుడ్ నాట్ స్మార్ట్ టు బ్లేమ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే మనకి హార్డ్వేర్ అండ్ ఫ్రైమ్ వెల్స్ ఇట్లా ఏవైనా బర్గ్స్ ఉండొచ్చు హార్డ్వేర్ బర్గ్స్ ఆర్ రేర్ కానీ హార్డ్వేర్ బర్గ్స్ ఏంటంటే రేర్గా ఉంటాయి అనమాట మనకి ఇన్ మ్యానుఫ్యా సో ఆర్ బర్గ్స్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సప్లైడ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మనకి ఏంటి బర్గ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకి సాఫ్ట్వేర్ నుంచే మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ నుంచి వస్తాయి అనమాట ఇఫ్ టెస్టింగ్ రివ్యూల్స్ అండ్ ఎగ్జెప్ అన్ఎక్సెప్టెడ్ రిజల్ట్ వీ మే హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ బిలీవ్స్ అంటే మనకి ఒకవేళ టెస్టింగ్ అనేది రివ్యూల్ చేసి అన్ఎక్సెప్టెడ్ రిజల్ట్ లాగా కానీ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ వెంట్ రాంగ్ బట్ సమ్టైమ్స్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ కుడ్ బి అంటే అప్పుడు మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఆల్రెడీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు మనం చూసుకుంటాం అబ్బాయి ఎక్కడ రాంగ్ పోయింది హార్డ్వేర్ నుంచి ఏం రాంగ్స్ ఉండవు కానీ అట్లా అనుకోవద్దు కానీ రేర్గా అయితే అవి ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎర్రర్స్ అనేవి కానీ అవి అనుకునే మూక సాఫ్ట్వేర్ని మనం బ్లేమ్ చేయొద్దు లేదా ఎన్వైర్న్మెంట్ని బ్లేమ్ చేయొద్దు ఒక్కొక్కసారి హార్డ్వేర్ నుంచి కూడా ఉంటాయి అది ఫై ఫ్రిమ్వేర్లో నుంచి కూడా ఉంటాయి ఫ్రిమ్ వాల్స్ నుంచి అలా ఇండస్ట్రీస్ నుంచి కొన్ని కొన్ని అట్లా వస్తాయి అనమాట అలా అనేసి మనం మూడీ సాఫ్ట్వేర్ని బ్లేమ్ చేయకుండా అన్నిటినీ ఒకసారి రెక్టిఫై చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇది మన టాపిక్ జస్ట్ మోడల్ ఫర్ మోడల్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్కి